阿姨，上次那事儿真不好意思。过去的事儿我不想谈。你叫姚兰是吧？啊，今年都三十五岁了。你结过一回婚，我听说婚礼上弄得鸡飞狗跳的，还让我儿子拍成视频挂网上去了。那我今天先替我儿子给你赔个不是，主要我这个儿子他还是个孩子呢，说话办事他没有轻重，你不能跟他一般见识。您别这么说，我今天来的目的很明确，我不同意你和我儿子交往，因为我不可能同意我儿子找一个像你这样的女朋友。我儿子才多大呀？二十岁刚出头。他现在正好是努力奋斗的时候呢，你说你们俩人能合适吗？我跟你说，我不希望我儿子那脚刚踩在那起跑线上，你就在他那脚脖子上拴着那么一个千斤秤砣。你多大了？三十五岁了。三十五岁什么概念呢？着急结婚生孩子的岁数。你耽误得起吗？你再耽误下去，别说生孩子了。那难听的话我就不说了。可是你说你让我儿子这么年轻就让他有这么一个孩子在那儿，那他不是就完了吗？整天围着鸡毛蒜皮、锅碗瓢盆这些事儿瞎转悠，那他还能有什么出息啊？阿姨，我没想过，那就对了，那就赶紧的吧，谁都别耽误谁。您不认为我跟小贝在一起？是因为我妈，还是因为我、啊？你觉得我是这种狭隘的人吗？当然是因为你啊，肯定是因为你啊。你当然了，你现在老牛啃嫩草，正啃得欢实着呢。可是你想过吗？你把我儿子这个小嫩苗啃秃了，那他将来怎么长成参天大树啊？妈怎么样？嗯，聊的差不多了吧？差不多了，那咱走吧。反正我该说的我全都说了，你自己琢磨吧。我觉得如果你真的是喜欢我儿子，我希望你能为我儿子想想。行，您的话我都听明白了。行，走吧。我知道，还说什么呀？走啊！我说，别耽误人家工作了。反正我就是想跟你说，你有点自知之明。哎呦，您这是至于吗？您走走走。我先把这戒指拴在这红绳上，也算给你一个交代。什么时候你想明白了，只要把这戒指戴到手上，我就都明白了。瞧瞧这丫头多好啊，越长越好看。儿子挺忙啊，现在还没到呢。我让他下了班就过来。啊，哎呦。来了来了，瞧我这大儿子！哎呦，这个儿子小贝，来来坐，孩子，坐。你说孩子们都这么大了，咱们能不老吗？对呀，老太快了。王阿姨哦，他记不得，记不得。那时候他那么小呢。你瞧瞧，王阿姨的女儿婷婷，哦，您好，您好，您好，看呢。哎妈，您今儿这不光是让我陪您吃饭吧，这是要给我介绍女朋友啊？是这样的。我跟你妈呀，好多年没见了。今天我们俩聚一聚。再一个呢，你们呀都认识个朋友，年轻人多点朋友不是挺好的吗？我也不是特着急找男朋友。哎，嗯，遇上合适的就先处着呗，还得看缘分。对，有缘分。哟，你长这么漂亮都没男朋友？还没有。嗯，可让我赶上这波咸带鱼了。哎，那你觉得我怎么样？看着不烦。我看着你也不烦。那咱俩一会儿加个微信，行？哎哎，好好好，摇一摇，摇一摇，加上。好，哎，咱去一趟卫生间。哎哦，对了，你看我正好想去呢。啊，哎哎哎，走走走，卫生间门，这边这。
婷婷是吧？嗯。我看你长成这模样，要不是脑子里少根筋，应该不难找男朋友啊。嗯。我跟你实话实说吧，我已经有女朋友了。啊不，现在是未婚妻，因为她呢年龄上比我大几岁，我妈就成天要死要活的逼我们俩分手。今天这局一定是他刻意安排好的，想利用你的美色诱惑我红杏出墙。可是呢，我是不会当这陈世美的。是吗？无所谓啊，他比你大几岁？呃，大个五六七八，九十岁吧。哼，那你给我重口味。牙口好啊，就爱吃这有嚼劲儿的。这么着，咱今儿呢也算认识。买卖不成仁义在，你以后想旅游找我，我给你打一狠折。你这人还挺实在啊！行，就冲你这实话实说的态度，你这朋友我交了。哟，手还挺软、啊。要不是我已经心有所属，兴许还真能爱上你。今天算耽误你时间了，这顿饭钱算我的。以后呢，有什么需要你就随时给我打电话。趁他们俩没来之前，我先撤。去哪儿了？对呀，怎么就你一个人了？走了，走了。阿姨，他都跟我说了，其实现在两个人交往，年龄真不是什么大问题。而且，既然他喜欢，您干嘛非得拦着他呢？哎，不是不是不是，这是什么事儿啊？谁拦着谁了？人陆小贝有女朋友，而且都是未婚妻了。啊？哎呦，爱华，你这就不对了，你这不是算我们娘俩玩呢吗？哟，可不是这么回事儿，华，我跟你说，你这是我儿子，他找那女朋友，比他大多少吗？大十多岁，你说我能同意吗？都快把我气死了。咱俩的事儿回头再说。孩子，阿姨喜欢你啊，我去找他去。哎，那那你慢点啊，别别别生气啊。没没没，哎呀，真是，大十几岁呢，叫我也生气。来，坐坐啊，宝贝儿，你别生气，妈再给你介绍个好的啊。怎么回事啊你？你那么跑了呀？你是不是想把妈气死啊你？你妈，这都什么年代了，您还来这棒打鸳鸯这套，土不土啊？我就是土了，怎么着吧？我告诉你儿子，我现在就把话搁这儿。你要敢把那姓姚的弄家来，我就死你面前，你信不信呢？我不把他弄家了，我带他走还不行吗？我现在就带他远走高飞，这回你满意了吧？你再跟我说一遍你。你再跟我说一遍，你，你想跟你爸学，离家出走是不是啊？你，我把你养这么大，你就这么报答我？行啊，那你走吧，你，你们一个个全都走吧，走了我就死。我的亲妈呀，从古到今，梁山伯与祝英台到罗密欧与朱丽叶，那被逼死的全都是年轻人啊！您不是想死吗？行啊，没问题，咱咱咱娘俩一块装备住。我告诉你啊，我要是没了摇篮，我是活不了了。要不然这么着吧，咱俩上前面找一十字路口，咱俩现在就往那好车轱辘底下钻，钻钻吧你，钻吧你！我不是妈，从小到大您跟我爸都吵了一辈子了，一锅肉三张那样的套，我早就看腻歪了。您能不能来点新鲜的呀？我还告诉您，您要把我当您亲儿子，您就别拦着我。走，跟我走。哎，哎，怎么了？你要去哪儿啊？走吧。哎哎，把手松开，干嘛呀？我还干着活呢。上什么班啊？以后我养你。走，上车。哎，到底怎么了？你这是要去哪儿啊？私奔，我带你私奔。走。你脑子进水了吧？你当拍电视剧呢？好好的私什么奔呢？全天下的人都反对咱俩在一起，这窝囊气我受够了。今儿我还就让我妈看看什么叫生命诚可贵，什么叫爱情价更高。走。说走就走啊？去哪儿？去哪儿重要吗？重要的是跟谁一起去。你带着我，我带着钱，咱去哪儿不行啊？你有多少钱啊？够今晚上吃饭的吗？师傅，走。哎，哎，师傅，你们真走啊！
我没钱，爷们儿有膀子有力气，大不了咱就送快递做外卖，哪儿春暖花开咱就去哪儿。你能不能冷静一点？你怎么到现在还跟个长不大的孩子一样？我怎么就这么大孩子了，姚兰啊？你要说这话可太没良心了。我为了你改变多少，我为了你牺牲多少，你都看不见吗？我究竟要做成什么样，你才能把我当一成年人啊？你做的所有改变我都看见了，可那都是表面上。你知道孩子跟大人的区别是什么吗？孩子可以不管不顾，做错了事儿不用自己收拾烂摊子，可成年人必须为自己的行为负责。你是可以现在带我一走了之，然后呢？你爸怎么办？你妈怎么办？你姐刚刚怀上孩子，万一她哪有那么多万一啊？我跟你谈的是爱情，爱情懂吗？不是这些什么鸡毛蒜皮的小事儿。这不是爱情，是自私。你不过是打着爱情的幌子让自己开心而已。我怎么自私了？你凭什么说我自私啊？你知道你爸今年多大岁数吗？你数过他头上的白头发？如今他好不容易找到了感情的归宿，要是因为你的事儿错过了，那他还有机会重来一次吗？再说你妈，一辈子把你捧在手心，宝贝儿似的宠着护着，你知不知道？自从他跟你爸离婚以后，你就是他感情上唯一的寄托。你这根顶梁柱说撤就撤，那他的生活就垮了。还有你姐，她现在刚刚怀上孩子，要是因为你的事儿着急上火，孩子出了问题怎么办？你是可以一走了之，你可以不管不顾，你可以说是为了爱情，可他们是你的亲人，是这个世界上最在乎你的人，他们对你的感情难道就不是爱吗？你只管自己开心，不管别人死活，这不是自私是什么？如果你对我的感情是要建立在自私的基础上，那这样的爱情我宁可不要。姚兰，你知道你最大的毛病是什么？你就是所有事儿处处都为了别人想，你是不是能为自己活一回？你如果不能把这些都抛弃了，你一辈子只能做生活的奴隶，你永远不能主宰自己。我告诉你，一个人如果不能替别人着想，为别人付出，那他就永远不会理解幸福的含义，他也不配得到爱情。你口口声声说爱我，要带我私奔，可自从咱俩在一起。你除了自己要要恋爱要爱情，你觉得那是天底下最爽的事儿？可你问过我没有？除了爱，我还需要什么？不是你到底要什么？你跟我说呀！买不了我去抢还不行吗？好，我告诉你我要什么。我要我妈能能幸福健康，能收获爱情。我要有稳定的生活，和谐的家庭。这些你给得了吗？你口口声声说要带我去海岛上打鱼，可陆小贝，咱俩在一起这么长时间，你知不知道我吃海鲜过敏啊？说实话，跟你在一起真的很开心，可是我也真的觉得很累。老兰，你要说这话可太伤人了，我怎么让你觉得累了？是我自己，是我自己力不从心，我这根弦为了跟上你的节奏都快蹦断了。你什么意思啊？你要跟我分手是吗？我现在就走。可你想好了，我要是走了。你就再也找不着第二个陆小贝了。我这次走了，可再也没人在门口给你唱歌，大半夜的上楼下喊你名字了。